हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टेक्नो साइंस क्लब वेलकम टू नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एन एम एम एस मेक यूर ओन नोट्स ओन नोट्स प्रिपरेशन क्लास वन की अंदर की स्वागत ओन नोट्स प्रिपरेशन सैवंत क्लास जनरल सैंस चाप्टर नंबर वन न्यूट्रिशन इन प्लांट इन दिस चाप्टर लैट्स write our own notes important points underline cheskoni avi notes lo bits roopam lo raskundam let's go into the topic welcome back friends welcome back to techno science club welcome back to nmms own notes preparation 7th class general science chapter number 1 nutrition in plants lo important points ni nenu underline chestanu vaatini meer note cheskondi nenu చూడండి టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి గమనించినట్లయితే అందరు కూడా టెక్స్ట్ బుక్ రెడీగా పెట్టుకోండి దీంట్లో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనము కార్బోహైడ్రేట్స్ గురించి ప్రోటీన్స్ గురించి ఫ్యాట్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం మనం విటమిన్స్ గురించి ఏవైతే మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నామో దిస్ కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ దట్ కాంపోనెంట్స్ ఎస్ ద కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ఫుడ్ ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి నెససరీ కాంపోనెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నాయో మన బాడీకి అవసరమైనటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో what are that components carbohydrates proteins fats vitamins and minerals these are components these components these components of the food is called nutrients these nutrients are very necessary to our body what are the nutrients proteins fats vitamins carbohydrates the essential nutrients for the body an adigina kuda adagochu ela aina adagochu bit so next gamaninchinatlaite all living beings required food plants can synthesize food themselves chudandi ikkada idu underline cheskondi plants can synthesize the food for themselves a process ne vantam o tarava chuddam the process is called photosynthesis yes chudandi ikkada ela aithe manamu plants only the organism can prepare food themselves by using water plant plants can make only organisms can prepare their food themselves by using water carbohydrate and minerals this process yes ikkada undu chudandi photosynthesis making food by themselves by the plant is called photosynthesis so ela aithe living beings ప్లాంట్స్ అంటే తమ ఆహారాన్ని తాము తయారు చేసుకుంటాయి కాబట్టి ఫోటోసెన్సెస్ ప్రాసెస్ ద్వారా అవి జీవిస్తాయి కానీ మిగతా ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ డిపెండ్ ఈచ్ అదర్ సో ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద లివింగ్ బీయింగ్స్ సమ్ న్యూట్రియంట్స్ ఈజ్ వెరీ నెససరీ దట్ న్యూట్రియంట్స్ కెన్ బి టేక్ బై ఫుడ్ బై ద ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్గానిజమ్స్కి న్యూట్రిషన్స్ ఎలా అందుతాయి from where the nutrients will be taken by the living beings by the food food dwara teeskuntai so ikkada the mode of nutrition in the organisms make food themselves from simple substances is called autotrophs evaithe tam aaharanni taame tayar cheskuntayo the mode of nutrition in which the organisms make food themselves make food themselves what antata ave food ni tayar cheskune ev evaithe unnayo avu em untayandi general ga plants untayi vat annintini em antaru autotrophs autotrophic autotrophs antamu alanti nutrition ni autotrophic nutrition antam అలా తయారు చేసుకునే ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆటోట్రోప్స్ అంట 
ఆటోట్రోప్స్ అంటాము అలాంటి న్యూట్రిషన్ని ఏవైతే ఫుడ్ తమ ఆహారాన్ని తాము తయారు చేసుకోవడానికి వాటికి వాటికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటరు క్లోరోఫిల్ సన్లైట్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అలాంటి ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ని తీసుకుని అవి ఫుడ్ని తయారు చేసుకుంటున్నాయి ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ దట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆటోట్రోప్స్ ఏవైతే ప్లాంట్స్ మీద మిగతా యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మిగతా ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మేక్ దేర్ ఫుడ్ టేక్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రిపేర్డ్ బై ద ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ వాటి కోసం తయారు చేసుకున్నటువంటి ఫుడ్ని మిగతా యానిమల్స్ కానీ మనం కూడా దాని కిందకే వస్తాం మనం జంతువులను అయినా సరే మనమైనా సరే ప్లాంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి మనం బతుకుతుంటాం ప్లాంట్స్ యొక్క ఫ్రూట్స్ నుంచి కానీ ప్లాంట్ ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి రకరకాల సీడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం ఫుడ్గా సో ప్లాంట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యేటటువంటి ఏవైనా సరే వాటిని అలాంటి న్యూట్రిషన్ని హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటాము మరియు వాటిని హెటిరోట్రోప్స్ అంటాం హెట్రోట్రోప్స్ హెట్రోస్ అంటే అదర్స్ అదర్స్ విచ్ ఆర్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఆటోట్రోప్స్ ఆటోట్రోప్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యేటటువంటి వాటిని హెట్రోట్రోప్స్ అంటాం ఆటోట్రోప్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాటిని హెట్రోట్రోప్స్ అంటాం సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే అన్ని ప్లాంట్స్ వాటి ఫుడ్ని అవి తయారు చేసుకుంటాయా దాదాపుగా అన్ని ప్లాంట్స్ తయారు చేసుకుంటాయండి కొన్ని తప్ప ఏవో కొన్ని ఈ ప్రాసెస్ నేమని చెప్పుకున్నాం మనము ఫోటోసింథసిస్ అని చెప్పుకున్నాం ఈ ఫోటోసింథసిస్ జరగటానికి ఇది చూడండి ఇక్కడ లీవ్స్ ఆర్ ద ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ప్లాంట్ యొక్క ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరగాలి ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ జరగాలి అంటే ఎక్కడ జరుగుతుంది లీవ్స్లో జరుగుతుంది లీవ్స్ లీవ్స్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫర్ ద ఫోటోసింథసిస్ లీవ్స్ ఆర్ ద మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఫర్ ద ఫోటోసింథసిస్ రైట్ ఇది కూడా బిట్టుగా రావడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఫోటోసింథసిస్ జరగాలి అంటే లీఫ్లో ఫోటోసింథసిస్ జరగాలి అంటే వాటికి మె వాటర్ కావాలి మినరల్స్ కావాలి సాయిల్లో దొరుకుతాయి ఇవి వాటరు మినరలు సాయిల్లో దొరుకుతాయి అదేవిధంగా ఎయిర్లోంచి ఇవి సాయిల్లోంచి ఎలా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి అబ్జార్బ్డ్ బై ద రూట్స్ ఏవైతే సాయిల్లో దొరికేటటువంటి ఫోటోసింథసిస్ కోసం అవసరమైనటువంటి న్యూట్రిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటర్ మరియు మినరల్స్ ఈ రెండింటినీ సాయిల్ నుంచి ప్లాంట్ యొక్క రూట్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు లీఫ్ లీఫ్లో ఫోటోసింథ్ జరుగుతుంది కాబట్టి లీఫ్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ ఎయిర్ నుంచి కార్బన్ డయాక్సైడ్ని తీసుకుంటుంది రైట్ అదేవిధంగా సన్ నుంచి సన్లైట్ని తీసుకుంటుంది వీటన్నింటినీ కలిపి మనము ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్లాంట్స్ తమ ఆహారాన్ని తాము తయారు చేసుకుంటాయి ఇన్ లీవ్స్ లీవ్స్లో ఇక్కడ కార్బన్ డయాక్సైడ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి పీల్చుకోవాలి అంటే చిన్న చిన్న టైనీ పోర్స్ ఉంటాయి ఆకు పైన లీఫ్ పైన టైనీ పోర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లీఫ్ దిస్ కాల్డ్ స్టొమాటా దిస్ పోర్స్ ఆర్ కాల్డ్ స్టొమాటా స్టొమాటా చుట్టూ గార్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి గార్డ్ సెల్స్ ఇది కూడా బిట్కర్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ద సెల్స్ విచ్ ఆర్ అరౌండ్ ద స్టొమాటా యుఏ ఆర్ ది గర్డ్ సెల్స్ తర్వాత ఈ మినరల్స్ ఇవన్నీ లీవ్స్ దగ్గరకు వస్తాయి రూట్ నుంచి ఏమో మినరల్స్ ని వాటర్ ని పీల్చుకుంటాయి ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది రైట్ ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది బాగానే ఉంది ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది ఈ ఫోటోసిన్స్ జరగాలి అంటే రూట్స్ నుంచి వాటరు మినరల్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంది ఎయిర్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంది సన్ నుంచి సన్లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంది ఆల్రెడీ లీవ్స్లో లీవ్స్లో దెర్ ఈజ్ ఎ గ్రీన్ పిగ్మెంట్ కాల్డ్ క్లోరోఫిల్ క్లోరోఫిల్ అనేటటువంటి గ్రీన్ పిగ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది ఆ గ్రీన్ పిగ్మెంట్నితో కలిసి వీటన్నిటి ఈ మినరల్స్ అన్నీ కూడా ఆ గ్రీన్ పిగ్మెంట్తో కలిసి ఫోటోసిన్సిస్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్లో సన్లైట్ కెమికల్ ఎనర్జీగా ప్రిపేర్ అవుతుంది సన్లైట్ సన్లైట్ ఆ ఫోటోసింథ ఆ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని ఏమంటాము 
ఫోటో సింథసిస్ దీంట్లో ఫోటో అంటే లైట్ అని అర్థం సింథసిస్ అంటే కంబైనింగ్ ఏం కంబైన్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఫోటో అంటే లైట్ ఫోటో సింథసిస్ యొక్క అబ్రివేషన్ ఫోటో అంటే లైట్ సింథసిస్ అంటే కాంబినేషన్ ఏమేమి కాంబినేషను వాటరు మినరల్స్ క్లోరోఫిల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సన్లైట్ వీటన్నింటి యొక్క కంబైనింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింథసిస్ సో రెండింటి కలిపి ఫోటో సింథసిస్ అన్నాం సో ఇక్కడ సోలార్ ఎనర్జీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ సో ఏమేమి అవసరం ఫోటో సింథసిస్ కి క్లోరోఫిల్ అవసరం సన్లైట్ అవసరం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరం వాటర్ అవసరం ఇవన్నీ కూడా ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ఫోటో సింథసిస్ ఆకుల చేత సోలార్ ఎనర్జీ క్యాప్చర్ చేయబడుతుంది అండ్ ఫార్మ్స్ ఫుడ్ సో సన్ ఎన్ని ఉన్నా సరే సన్ అనేది అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కి కూడా సన్ ఈజ్ ఎ అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మనం ఆల్రెడీ ఈ చాప్టర్ పైన ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఒకటి చేసుకున్నాం దాంట్లో కూడా వచ్చింది మనకి సన్ ఈజ్ ఏ అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్ మనంతో సహా మనం బతకాలన్నా కూడా ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ కావాలి మనం తినాలంటే సో ప్లాంట్స్ బతకాలి అంటే ఫోటో సింథసిస్ జరగాలి ఫోటో సింథసిస్ జరగాలి అంటే సన్లైట్ కావాలి సో ఈ పరంగా సన్ ఈజ్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ రైట్ అదేవిధంగా ఈ ప్యారాలు ఏమన్నా ఉన్నాయి చూడండి ఇమాజిన్ లైఫ్ ఇన్ ఎర్త్ అబ్జార్బింగ్ ఫోటో సింథసిస్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫోటో సింథసిస్ ఇఫ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫోటో సింథసిస్ ఏమవుతుంది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫోటో సింథసిస్ వాట్ హ్యాపెన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్లాంట్స్ ఫర్ ద ఫుడ్ సో దెర్ ఈజ్ నో సన్ లైట్ దెర్ ఈజ్ నో ప్లాంట్స్ సో దెర్ ఈజ్ నో ఫుడ్ ఫర్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ లైఫ్ ఈజ్ ఎండెడ్ ఇక్కడ సెల్కి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సెల్కి సంబంధించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చూడండి బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ మేడప్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ బిల్డింగ్స్ అనేవి బ్రిక్స్తో కలుగుతాయి కాబట్టి అదేవిధంగా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్కి బ్రిక్స్ లాగా ఉపయోగపడేది సెల్స్ సెల్లో ఇక్కడ పైన సెల్ యొక్క మెంబ్రేన్ ఉంటుంది క్లోజ్డ్ బై ద అదర్ బౌండరీ ఉంటుంది సెల్ మెంబ్రేన్ అంటాం సో దీంట్లో సెల్ లోపల మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అదేవిధంగా జెల్లీ లాంటి సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది సెల్లో జెల్లీ లైక్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ద సెల్ ఈస్ కాల్డ్ కైటోప్లాజమ్ ఇది కూడా బిట్గా అడగడానికి అవకాశం ఉంది అండర్లైన్ చేసుకోండి వాటిని బిట్స్గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్గా రాసుకోండి మీకు తిరిగి ఉండదు ఏ బిట్ కూడా ఇలా ఇలా టెక్స్ట్ బుక్ వైజ్గా పారా పారా చదువుతూ బిట్స్ని అండర్లైన్ చేసుకుంటూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసుకున్నట్లయితే ఒక్క బిట్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ లీవ్స్ అన్ని లీవ్స్కి ఫోటో సింథసిస్ జరగాలి అంటే కావాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్ కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎయిర్ నుంచి వస్తుంది మినరల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎర్త్ లోపల నుంచి వస్తాయి సాయిల్ లోపల ఈ మినరల్స్ అన్నింటినీ ప్లాంట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి రూట్స్ ద్వారా డైరెక్ట్గానో ఇండైరెక్ట్గానో ఎలా అయినా సరే ఆల్ యానిమల్స్ ఆర్ డిపెండ్ ఆన్ ద ప్లాంట్స్ ఫర్ ద ఫుడ్ ఫోటో సింథసిస్ జరపాలి అంటే గ్రీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఏంటి క్లోరోఫిల్ గ్రీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ లీఫ్ దాంట్లో ఏముంటుంది క్లోరోఫిల్ ఇక్కడ ఏమి రెడ్యూస్ అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జార్బ్షన్ అవుతుంది ఫోటో సింథసిస్ జరగానే ఆక్సిజన్ రెడ్యూస్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ సన్లైట్ తీసుకుంటాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది ఈ ఆక్సిజన్ మాత్రం రిలీజ్ అవుతుంది గమనించండి ఆక్సిజన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఆకులో క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది వాటర్ మినరల్స్ని సాయిల్ నుంచి గమనిస్తుంది మనకి అబ్జార్బ్ చేసుకునేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేసేది ఆక్సిజన్ బై ద స్టొమాటా ద స్మాల్ పోర్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లీఫ్ స్టొమాటాల ద్వారా ఇక్కడ ఫోటో సెన్సెస్ జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా సెల్స్లో లీవ్స్ యొక్క సెల్స్లో ఫోటో సెన్సెస్ జరుగుతున్నాం ఎలా జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ యూజింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ This takes place a reaction. Carbon dioxide plus water gives rise to in the presence of sunlight and chlorophyll. The main components are carbon dioxide and water for the photosynthesis. Photosynthesis is the main, 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 main,
వాటర్ మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అసెన్షియల్స్ ఇవే కెమికల్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసేవి ఈ సన్లైట్ కానీ క్లోరోఫిల్ కానీ యాజ్ ఏ కెటలిస్ట్లుగా ఉంటాయి ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఇక్కడ యారోమార్క్ పైన కింద రాసామంటే ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అని అర్థం సో ఇన్ ప్రజెన్స్ అంటే ఏంటి అర్థం యాజ్ ఏ కెటలిస్ట్లు పనిచేస్తాయి కెమికల్ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ కెమికల్ రియాక్షన్ జరిపి కార్బోహైడ్రేట్స్ దాంతోపాటుగా ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి రైట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్లాంట్లో ఉండేటటువంటి సెల్స్ని ఇక్కడ చూపించడం అనేది గ్రెడ్ సెల్స్ అదేవిధంగా స్టొమాటాలు స్టొమాటా మధ్యలో ఉండేటటువంటిది ఆ చుట్టూ ఉండేటటువంటి దాన్ని గ్రెడ్ సెల్స్ అంటాం రైట్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి గమనించినట్లయితే ఈ పేజ్లోనే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చెప్పాను కదా డ్యూరింగ్ దిస్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ బై దిస్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ స్టార్చ్ విల్ బీ ఫామ్ స్టార్చ్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ స్టార్చ్ని మనం కార్బోహైడ్రేట్ అంటాం రైట్ ఇది సెవెంటీ టూ అవర్స్ యాక్టివిటీ వన్ సన్లైట్ తగలకుండా ఉంటే ఫోటోసెన్సిస్ జరుపుకోలేదు ప్లాంట్ ప్లాంట్ ఎండిపోవడం జరుగుతుంది అనే దానిపైన క్లోరోఫిల్ ఉన్నప్పటికీ కూడా క్లోరోఫిల్ ఉన్నటువంటి లీవ్స్ మాత్రమే ఫోటోసెన్సిస్ జరుగుతాయి సన్లైట్ ఉంటేనే ఫోటోసెన్స్ జరుగుతాయి భూమి లోపల నాటినంత మాత్రాన ఫోటోసెన్సిస్ జరగదు ఫుడ్ తయారు చేసుకోలేదు వాటర్ మినరల్స్ అందినంత మాత్రాన తయారు చేసుకోలేదు ఏవైతే ఫోటోసెన్సిస్కి ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కార్బోహైడ్రేట్స్ సారీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ సన్లైట్ క్లోరోఫిల్ ఆల్రెడీ లీవ్స్లో ఉంటుంది లీవ్స్లో రకరకాల లీవ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో కనిపిస్తాయి కానీ కలర్స్ వేర్వేరుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఫోటోసింథసిస్ జరిగేటటువంటి కామన్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో గ్రీన్ కలర్ ఏదైతే ఉందో ద పిగ్మెంట్ మేక్స్ గ్రీన్ కలర్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ బ్రౌన్ అండ్ అదర్ పిగ్మెంట్స్ మేక్ గ్రీన్ కలర్ ఫోటోసింథసిస్ దీంట్లో క్లోరోఫిల్ అనేటటువంటి ఉంటుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ గమనించండి ఆల్గే జనరలీ ఫార్మ్డ్ బై ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఆల్గే పాండ్స్ లో మీరు గమనించారు నాచు అంటాం కదా పాండ్స్ ఆర్ స్టాగ్నెటెడ్ వాటర్ బాడీస్ అంటే గుంటల్లో నీళ్లు కానీ పాండ్స్ లో వాటర్ కానీ కదలకుండా ఉండేటటువంటి వాటిని స్టాగ్నెటెడ్ వాటర్ బాడీస్ అంటాం ఈ స్టాగ్నెటెడ్ వాటర్ బాడీస్ లో వాటర్ బాడీస్ లో ఆల్గే స్టోర్ అవుతుంది నాచు అని చెప్తాం మనం ఇది కూడా ఒక రకమైన మొక్కేనా అంటే గ్రీన్ కలర్లో క్లోరోఫిల్ ఉంటేనే అది గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది క్లోరోఫిల్ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఉంటేనే ఉంటుంది ఆల్గే కెన్ ఆల్సో ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ అది కూడా గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో కూడా క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది ఆర్గే కూడా ఒక రకమైన ప్లాంట్ లాంటిదే సో సిన్సిస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఫుడ్ అదర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫోటోసెన్సిస్ జరిగినప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఫోటోసెన్సిస్ అన్నాం ప్రాసెస్ సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్లవే అండర్లైన్ చేసుకున్నాం అదేవిధంగా సో దీన్ని టూ త్రీ పార్ట్స్గా చేద్దాం న్యూట్రిషన్స్లో హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ గురించి చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ పార్ట్లో వచ్చేటప్పటికి మిగతా చెప్పుకుందాం ప్లాంట్స్ కెన్ ఆల్సో సింథసైజ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ విటమిన్స్ ప్లాంట్స్లో ప్రోటీన్స్ని విటమిన్స్ని కూడా సింథసైజ్ చేస్తుంది ప్లాంట్ అదేవిధంగా ప్లాంట్ నైట్రోజన్ని కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఫర్టిలైజర్ రూపంలో నైట్రోజన్ని కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది గ్యాసియస్ నైట్రోజన్ ఇక్కడ గ్యాసియస్ నైట్రోజన్ సాలిడ్లో ఆ సాయిల్లో ఉన్నటువంటి గ్యాసియస్ నైట్రోజన్ని ప్లాంట్స్ తమ యొక్క రూట్స్ పైన ఉన్నటువంటి ఒక రకమైన బ్యాక్టీరియా ద్వారా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ హైట్రోట్రోపిక్ మోడ్ ఒకటి ఉంది ఆటోట్రోపిక్ మోడ్స్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ న్యూట్రిషన్ వచ్చేటప్పటికి హెట్రోట్రోపిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటాం ఈ హెట్రోట్రోపిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వచ్చేటప్పటికి అవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ గమనించారు ఇక్కడ చూడండి ప్లాంట్ బ్రాంచెస్ బ్రాంచెస్గా ఉంటాయి 
కస్కటా ప్లాంట్ అంటాం అమార్బల్ ప్లాంట్ అని కూడా అంటాం సో ఇక్కడ కస్కటా ప్లాంట్ అనేది క్లైంబింగ్ ప్లాంట్ ఇది ఈ క్లైంబింగ్ ప్లాంట్ ఎలా బతుకుతుందంటే వేరే పెద్ద చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన డిపెండ్ అయ్యి బతుకుతూ ఉంటుంది క్లైంబింగ్ ప్లాంట్ అంటాం వీటిని ఏది ప్లాంట్ అయితే ఏ ప్లాంట్ మీద అయితే ఇది క్లైమ్ చేస్తుందో ద ప్లాంట్ ఆన్ విచ్ ఇట్ క్లైమ్స్ ఈజ్ కాడ్ హోస్ట్ దాన్ని హోస్ట్ అంటాం క్లైంబ్ అవుతున్న ఇటు ఈ సన్నని మొక్క ఏదైతే ఉందో దాన్ని హోస్ట్ అంటాము ఇలా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఈ పెద్ద పెద్ద చెట్లపైన తేగలు తేగలుగా ఉంటాయి చూసారా ఇది కస్కటా ప్లాంట్ అనమాట ఆ కస్కటా ప్లాంట్ ఏమంటామంటే పారాసైట్ అంటాం వేరే ప్లాంట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి జీవిస్తోంది కాబట్టి వాటి ఫుడ్ అవి తొంతగా తయారు చేసుకోలేవు పారాసైట్స్ కె నాట్ మేక్ దేర్ ఫుడ్ ఓన్ ఫుడ్ బై ద ఫోటోసెన్సిస్ సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అనదర్ ప్లాంట్స్ ఎలా అయితే మానవులు డిపెండ్ అవుతుంటారో యానిమల్స్ అలాగే డిపెండ్ అవుతుంటుంది కస్కటా లాంటిది దీన్ని పారాసైట్ అంటాం సో మిగతా యానిమల్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం పారాసైట్స్ అనొచ్చు ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం కాబట్టి పారాసైట్స్ అని అనొచ్చు అదేవిధంగా ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కొన్ని పిచ్చర్ ప్లాంట్ అని ఉంది ఒకటి ఉంది ఆ పిచ్చర్ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుందంటే నోరు తెచ్చుకొని తన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఇన్సెక్ట్స్ని లోపలికి తీసుకుంటుంది ఇన్స్ ఇన్సెక్ ఇన్సెక్టోరియస్ ప్లాంట్స్ అంటాం వీటిని ఇన్సెక్ట్స్ని ఈట్ చేస్తుంది ఇన్సెక్ట్ ఈటింగ్ ప్లాంట్స్ ఇన్సెక్ట్ ఈటింగ్ ప్లాంట్స్ లేదా ఇన్స్టాక్టోరియస్ ప్లాంట్స్ అని అంటాం తమ దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ప్లాంట్స్ని కొన్ని రకాల కెమికల్స్ మూసేసి ఈ విధంగా జార్ లాగా ఉంది చూసారా పిచ్చర్ ప్లాంట్ అనమాట షోయింగ్ లిడ్ అండ్ పిచ్చర్ ఈ లిడ్ లాగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ లిడ్ దగ్గరకు చిన్న పురుగు ఏదన్నా వస్తుందో ఆ పురుగుని అతుక్కుపోతుంది లోపల పడిపోతుంది అవి జీర్ణం అయిపోతాయి ప్లాంట్కి కావాల్సినటువంటి న్యూట్రిషన్స్ వాటి నుంచి వస్తాయన్నమాట అంటే మాంసాహార జంతువులు కూడా ఉన్నాయి రైట్ వెజిటేరియన్ ప్లాంట్స్ నాన్ వెజిటేరియన్ ప్లాంట్స్ లాగా అనమాట వెజిటబుల్స్ లాగా మనము సాఫ్రోఫైట్స్ గురించి మిగతా వాటన్నిటి గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇండైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్గా మనం సారీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ మిగతా విషయాలన్నీ కూడా పార్ట్ టూలో నేర్చుకుందాం ఈ విధంగా ప్రతి లెసన్ కూడా మనము ఓన్ నోట్స్ ప్రిపరేషన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి సో ఈ ఓన్ నోట్స్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఎన్ఎంఎంఎస్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది గమనించండి అందరూ కూడా ఓన్ నోట్స్ ప్రిపరేషన్ కంపల్సరీగా చేయండి ఓన్ నోట్స్ ప్రిపరేషన్ చేయడం ద్వారా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి టెక్స్ట్ బుక్లోంచి ఒక్క బిట్ కూడా శాట్ ఎగ్జామ్లో స్కాలాస్టిక్ అటీవ్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్లో ఒక్క బిట్ కూడా మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మ్యాట్ కాదు శాట్ ఎగ్జామ్లో ఒక్క బిట్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మీరు కంపల్సరీగా ఓన్ నోట్స్ ప్రిపరేషన్ అనేది చేసుకోవాలి ఓన్ నోట్స్ ప్రిపరేషన్ చేసుకోవడానికి కావాల్సినంత టైం ఉంది మనకి సో టైం ఉంది కాబట్టి ఓన్ నోట్స్ ప్రిపరేషన్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది సో ఇలా ప్రతి చాప్టర్కి ఓన్ నోట్స్ ప్రిపరేషన్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూలుగా వస్తూ ఉంటాయి సో చూస్తూ ఉండండి లైక్ చేస్తూ ఉండండి షేర్ చేస్తూ ఉండండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మా